Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. காயத்ரி காவல் துறையில் பல்வேறு சிறப்பான அதிகாரிகள் வீர தீரமிக்க அதிகாரிகள்லாம் இருக்காங்்க அவங்க பல நேரங்களில் கொள்ளையர்களை போராடி பிடிச்சிருக்காங்க அதில் சில உயிரிழப்புகளும் மரணங்களும் நேருது அதில் ஒன்று தான் பெரிய பாண்டியோட இது இதற்கு அரசும் வந்து உரிய நிவாரணம் கொடுத்துருக்கு மரியாதை செலுத்திருக்கு பார்த்தீங்களா நிச்சயமா சிபி ஒரு கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும்னு முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு அதை பற்றின ஒரு தொகுப்பை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் உயிரிழந்த காவல் ஆய்வாளர் பெரிய பாண்டியனின் மகன்கள் செல்வன் ரூபன் மற்றும் செல்வன் ராகுல் ஆகியோரின் படிப்பு செலவு முழுவதையும் தமிழக அரசே ஏற்கும் என்று கூறியுள்ளார் காயமடைந்த ஆய்வாளர் முனிசேகர் தலைமை காவலர்கள் எம்புரோஸ் குருமூர்த்தி மற்றும் முதல்நிலை காவலர் சுதர்சன் ஆகியோருக்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் மருத்துவ செலவை தமிழக அரசு ஏற்கும் எனவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் காவலர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய கொள்ளையர்களை உடனே கைது செய்ய வேண்டும் எனவும் காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார் சிபி பெரிய பாண்டி வந்து நிச்சயமா காவல்துறைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்புன்னு நேத்தி ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளா இருக்கட்டும் காவல்துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் எல்லாருமே சொன்னாங்க கண்டிப்பா காயத்ரி பொதுவா காவல்துறை அதிகாரிகள் கரடு முரடானவர்கள் அப்படின்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதுல நிறைய பேர் வந்து உருகின உள்ளம் உள்ளவங்களா இருப்பாங்க அதுல ஒண்ணுதான் பெரிய பாண்டி அவர் நிறைய விஷயங்கள் தன்னோட கிராமத்துக்காக பண்ணியிருக்காரு அவர் என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு அவரோட இன்னொரு பக்கம் என்னன்றதை பாக்கலாமா திருநெல்வேலி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் தாலுகா மூவிருந்தாளி கிராமத்தில் வசிக்கும் விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் பெரிய பாண்டியன் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கம் கலைக்கல்லூரியில் பி எஸ் சி படித்துவிட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு காவலராக பணியில் சேர்ந்தார் தந்தை செல்வராஜ் உறுதுணையோடு இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு நடந்த உதவி ஆய்வாளர் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று உதவி ஆய்வாளரானார் பெரிய பாண்டியனுக்கு இரண்டு சகோதரர்களும் மூன்று சகோதரிகளும் உள்ளனர் தனது ஊரில் அரசு பள்ளி அமைய வேண்டும் என்பதற்காக நிலம் நிதி கொடுத்தவர் என்கிறார் அவரது சகோதரர் அந்தோனி கடந்த அக்டோபர் மாதம் சென்னை மதுரவாயல் காவல் நிலையத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு ஆய்வாளராக சேர்ந்தார் குற்றப் புலனாய்வில் திறன் வாய்ந்தவர் என்பதால் தனிப்படைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு ராஜஸ்தானுக்கு அனுப்பப்பட்டார் ஆனால் இவரது ராஜஸ்தான் பயணம் ஆபத்தானது என்று அவரது மனைவி எச்சரிக்கை விடுத்ததாக சொல்கிறார் இப்போ ராஜஸ்தான்ற மாதிரி ஆளுகள்லாம் ரொம்ப மோசமான ஆளுங்க விதவிதமான வித்தியாசமான ஆயுதங்கள்லாம் வச்சுருப்பாங்க யா நீங்கள் போகாதீங்க ப்ளஸ் கூட ஒரு ஆயிரம் பேராவது ஒரு போலீஸ் நிறைய பேர் கூட்டு போங்க இந்த மாதிரி எவ்வளோ பெரிய கொள்ளக்காரங்க நீங்கள் புரியாத இடத்துல போய் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு நான் கேட்டிருக்கேன் அதுதான் தப்பு பண்ணிட்டாங்க தமிழ்நாடு போலீஸில் இது ஒன்று பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஒரு நூறு பேரையாவது சேர்ந்து அனுப்பிச்சுட்ருக்கலாம் ராஜஸ்தான்கார போலீஸ்காரங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கம்மா அதனால தான் நாங்கள் விட்டோன்னு சொன்னாங்க இவரும் கொஞ்சம் ஆர்வத்தில் நிறைய நாற்பத்தி ஒன்பது வயதான பெரிய பாண்டியனுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர் ஓய்வுக்கு பிறகு தனது சொந்த ஊரில் மீதமுள்ள காலத்தை கழிக்க திட்டமிட்டு இருந்த பெரிய பாண்டியனின் கிராமம் தற்போது சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது ஒக்கி புயல் பாதித்த பகுதிகளை பார்வையிடுவதற்காக ராகுல்காந்தி இன்று கன்னியாகுமரி வரவுள்ளார் கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை ஒக்கி புயல் தாக்கியதால் அங்கு கடுமையான சேதம் ஏற்பட்டது பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டதோடு மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்ற ஏராளமான மீனவர்கள் இன்னும் கரை திரும்பவில்லை மாவட்டம் முழுவதும் நிவாரணப் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வந்தாலும் இயல்பு நிலை திரும்புவதற்கு இன்னும் பல நாட்கள் ஆகும் என்று தெரிகிறது இந்நிலையில் காங்கிரஸ் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள ராகுல்காந்தி புயல் பாதித்த பகுதிகளை பார்வையிடுவதற்காக இன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு வருகை தருகிறார் திருவனந்தபுரத்திலிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் புறப்பட்டு காலை பதினோரு மணிக்கு தூத்தூரில் உள்ள யூதா கல்லூரியை வந்தடையும் ராகுல்காந்தி அங்கிருந்து கார் மூலம் சின்னதுரை மீனவ கிராமத்திற்கு சென்று ஒக்கி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறவுள்ளார் மேலும் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளையும் சந்தித்து ராகுல்காந்தி பேச உள்ளதாக காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது காயத்ரி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பல பிரச்சனைகள் இன்றும் தொடர்ந்துகிட்டு தான் இருக்குது அந்த பகுதியின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதியாக மத்திய அரசோட பிரதிநிதியாக பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இருக்கார் அவர்கிட்ட பல கேள்விகளை வெல்லும் சொல் முன்வைத்திருக்கு அந்த கேள்விகள்லாம் என்ன அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லியிருக்காருன்றதை பார்க்கலாமா தேர்தல்களில் அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் நின்ற தேர்தல்கள்லாம் கடலோர பகுதிகளில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வாக்கு விழாது இந்த முறை எங்கள் பகுதியிலிருந்தும் நம்பி வாக்களித்தோம் ஆனால் எங்கள் பிரதிநிதி வரல அதான் சொல்கிறேன் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வாக்குகள் போட்டுக்கன்னு சொல்றேன் இல்லை ஆனாலும் கூட நான் இன்னொன்று சொல்றேன் போட்டாலும் போடாட்டாலும் இப்போ எ
இந்த பொறுப்பு இருக்கும் வரைக்கும் நான் முழு அளவில் எல்லாரையும் சமமாக மதித்து நடக்கக்கூடியவர் நடக்க வேண்டிய கடமைப்பட்டவர் நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடியவர் அதனால் நான் அங்கே போக முயற்சி பண்ணுறேன் பல ஊர்களில் வந்து இப்போ வேண்டாம் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ வேண்டாம் பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பல பேர் தொடர்பு கொள்ளுக்கு நான் அந்த நபர்கள்லாம் சொல்லுக்கு நான் விரும்பலை முயற்சி பண்ணுறோம் அவங்களே வந்து வர வேண்டாம் வரக்கூடாது ஏன்னா ஏய் திருநாள் வரல அப்படின்னு சில இடங்களில் மீறி போகிறதுக்கு எனக்கு ஆசை ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா சில விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் அங்கே நடந்துன்னு சொன்னால் அதனுடைய ரியாக்ஷன் வந்து மற்ற இடங்களில் பிரதிபலிக்க ஆரம்பிக்கும் அது அரசியல் ரீதியாகவோ மற்ற ரீதியாகவோ பிரதிபலிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி வந்துன்னு சொன்னாங்கன்னா மீண்டும் ஒரு பிரச்சனை கலவரமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்னுடைய சிந்தனை முழுக்க முழுக்க மீனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுக்கிறாங்க மற்ற மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுக்கிறாங்க இப்போ நம்முடைய மனதில் இருக்க வேண்டியது குவிந்த சிந்தனை நம்முடைய கவனம் முழுக்க முழுக்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மீனவர்களை எப்படி காப்பாற்றுறது அவங்கள எப்படி மீட்டு கொண்டு வர்றது விவசாய மக்களுக்கு எப்படி வந்து மீட்டு கொண்டு வருது அவங்களுக்கு இழப்பீடுகள் எப்படி பண்ண முடியும் இதை பற்றி தான் நம்ம சிந்திக்கணுமே ஒழிய இது வந்து பிரஸ்டீஜான ஒரு விஷயம் கிடையாது நான் இதில் மீறி போயிட்டேன் அரசியல் பண்ணணும்னு நான் நினச்சிருப்பேன்னு சொன்னால் இதையெல்லாம் மீறி நான் போவேன் அங்கே ஏதாவது சம்பவம் நடந்துன்னு சொன்னாங்கன்னா அதில் வந்திருக்கக்கூடிய விளைவுகள் நாளைக்கு அடுத்தலை கேட்பாங்க இவர் எதுக்கு அ